ईद के सामने रेखे चलते भांगाचोरा और पुरानो बस मेराम क्ज बाढ़ दुर्घटनार शा आश्रम सेवक हत्या आटक एक तृत्य दिन विशेष अभिजान सारा देशे आटक सहस्राधिक आढ़ाई मास पर कूमिल्लाई कलेज छात्री तनुर द्वित मैन तदंतर रिपोर्ट सीआईर का जमा दैहिक संसर्गर प्रमाण पा गए फरेंसिक चिकित्सक संसद सदस्य शिक्षा प्रतिष्ठान परचालना पर्षदे थकते पर हाईकोर्टे राय आपिल विभागे बहाल आईनजीवी संगे कथा परवर्ती पदक्षेप शिक्षामंत्री भारि बृष्टे तलिए गए खुलना महानगरी दुर्भोग चरमे तीव्र स्रोते बंदरबान सांगू नदी नौ चलाचल बंध आटका पड़े शताधिक पर्यटक प्रथम बारे मत यूरोप विभिन्न देश रफ्तानी हो राजशाह आम रफ्तानी आो बाड़ान आशाबाद बागान सठिक नियमे फल संग्रह परामर्श ईद के सामने रेखे चलते भांगाचोरा और पुरतन बस मेराम क्ज बसि मुनाफा करते बेपरवा उठे अनेक परिवहन व्यवसायी अभिजोग रही है पुरतन गाड़ी फिटनेस परीक्षा छाड़ा रास्त नामानो अतरिक्त ट्रिप दीते चालक बेपरवा गति ट्राफिक आईन ना माना कारण ईद समय बेड़े जाए सड़क दुर्घटनार संख्या विशेषज्ञ दुर्घटना रोधे आईन अमान्यकारी बिुदे कठोर व्यवस्था नार को विकल्प नहीं जुनायद आल हबीबर रिपोर्ट चलते जोर प्रस्तुति सर हे जोरत क्ज समय सामने ईद जब भी हक पुरतन बसगुलो मेराम कर नामाते हैं रास्त तई व्यस्त समय पार कर श्रमिकरा ईद रास्ता से ईद मध्य गाड़ी पुरान गाड़ी सब रिपेयरिंग नतुन कैरा रंग तंग कैरा जी ठीक मुझे पे रात दिन चौबीस घंटा काम करते अन्न्य समय ईद मैंने आगे चाप्ट बेसि पड़े पंद्रह षोलो घंटा डिट्टी कर लगता है बांगलेश जी कल्याण समिति तथ्य मते ईद समय शुदुम्र ढाद प्रतिदिन सड़क पथे जतायात करे पांच लाख बसि मानुष ईद विशाले बजार धरते मरिया उठें परिवहन संश्लिष्टरा तई पुरतने गाड़ीगुलो कोकम भाव मेराम कर प्रस्तुत करें रास्त चलाचल कंतु प्रश्न हे आसले गाड़ीगुलो रास्त चलाचल कतोगी किंबा झुंकीमुक्त बेसरकारी एक जरिपे देखा जाए विगत बचरगुलोते जो दुर्घटना घटे तर पैंत चल्लिस भाग ही घटे ईद समय प्रश्न उठे एसब प्रस्तुति की जत्री सेवार जो ना कि ईद बाढ़ती चाप पुजी को अतरिक्त मुनाफा अर्जन सारा बांगे लक्ष लक्ष गाड़ी चाले तरह मध्य कि दुष्ट मालिक नहीं जरा जो तरह गाड़ीगुल के अपडेटेड ना कर रास्ते दिए दिखे हाँ एरक अने के कर ईद समय ह्यूज जो मुभमेंट है इट तो आसने मैनेज कर सक्षमता नहीं जगह एक सींगल ट्रिप है से डबल ट्रिप करार चेषा कर जोाजुक विशेषज्ञा संख्या कम थाय नियम नीतर तोक्का ना अतरिक्त तो मुनाफा अर्जने मेते उठें बस संश्लिष्टरा सड़क पर समिति तथ्य मते मात्र छहजार बस ईद तीन दिन सड़क पथे जतायात करें बीस लाख बसि मानुष जुनायद आल हबीब सुमसंबादा बेसरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रतिष्ठान परचालना कमिटी को संसद सदस्य थकते पर राय बहाल रेखे आपिल विभाग भिकारुनिसानून स्कूल एंड कलेजर आवेदन ओपर को आदेश ना दे राय बहाल थकल आईनजीवी
অ্যাটর্নি জেনারেল জানান পূর্ণাঙ্গ রায় পেলে সুপ্রিম কোর্টে নিয়মিত আপিল করবেন তারা এদিকে উচ্চ আদালতের এই রায় মেনে চলবেন বলে জানিয়েছেন সংসদ সদস্যরা বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধানমালা অনুযায়ী এতদিন একজন সংসদ সদস্য তার সংসদীয় এলাকায় চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন তবে সম্প্রতি এমপিরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না বলে রায় দেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে ভিকারুননেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ কমিটিও বাতিল ঘোষণা করা হয় হাইকোর্টের এ রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন করেন ভিকারুননেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ তবে এই আবেদনের ওপর রোববার কোনো আদেশ দেননি আপিল বিভাগ এমপিরা যে স্কুল কলেজের গভর্নিং কমিটির সভাপতি আছেন তারাও এই পদে আর নেয় সারা দেশে যে সমস্ত স্কুল কলেজে বিশেষ কমিটি আছে সেই বিশেষ কমিটির কোনো কার্যকারিতা নাই অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবি আলম জানান হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পেলে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে নিয়মিত আপিল করা হবে হাইকোর্টের রায়ের যখন কপি রিট পিটিশনাররা পাবে তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ পাবে তখন আমরা লিপ পিটিশন রেগুলার লিপ পিটিশন দায়ের করব স্কুলের পক্ষ থেকে এদিকে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সংসদ সদস্যরা জানান সর্বোচ্চ আদালতের এই আদেশ মানতে বাধ্য তারা সুপ্রিম কোর্টের রায় আমাদের ছিল ধার্য সুপ্রিম কোর্ট আমরা আইন প্রণেতা আমরা নির্বাহী বিভাগ আমরা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ না তো সুতরাং সুপ্রিম কোর্ট আপন বিবেচনায় যেটা করেছেন এটা তো আমাদের সবাইকে মানতে হবে সংসদ সদস্যদের বিরাট একটি অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমার কাছে মনে হয় না আইনজীবীরা জানান এ রায়ের ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ হবে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সংসদ সদস্যদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে থাকা নিয়ে আপিল বিভাগের রায়ের বিষয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে সরকার রায়ের পরে সচিবালয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহির সাংবাদিকদের কথা জানান আপিল বিভাগের রায় তারা মেনে চলবেন বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী যখন এটা কোর্ট রায় দিবে তখন আমরা যে কেউ দেশের যে কোনো নাগরিক যে কোনো সংস্থা যে কোনো গভর্নমেন্ট যে কোনো মিনিস্ট্রি আমরা সেটা মেনেই চলি এবং মেনে চলাটাই আমাদের আইনত বাধ্যতামূলক সুতরাং এই পর্যন্ত যে সুপ্রিম কোর্টের যদি এপিলের ডিভিশন একটা রায় দিয়ে দেয় আমরা তো তার বিরুদ্ধে বলার কোনো প্রশ্নই আসে না হ্যাঁ কিন্তু আমরা তো এপিল করছি আমরা তার মানে আমরা চাই সেটা থাকুক কিন্তু আমরা তো সুপ্রিম কোর্ট টিকাইতে পারিনি এরপরেও কিছু আছে কি না আছে পুরো না জানি আমি আর বলতে পারবো না কিন্তু এটার জন্য আমাদের কলিকদের সাথে কথা বলবো বিচারদের সাথে কথা বলবো পরামর্শ করবো আইনগুলোর সাথে কথা বলবো আর কিছু করা আছে কিনা চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তা স্ত্রী হত্যা মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করে গোয়েন্দা বিভাগের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ কামরুজ্জামানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিশেষ অভিযানের তৃতীয় দিনে সন্দেহভাজন এক জনকে আটক করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত রাত থেকে আজ দুপুর বারোটা পর্যন্ত চট্টগ্রাম রংপুর যশোর চাপানা অবগঞ্জ গাইবান্ধা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় গত রাতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় সন্দেহভাজন দুশো বিশ জনকে আটক করা হয় এদিকে বরিশাল থেকে উনত্রিশ জন এবং যশোর থেকে চুরাশি জনকে আটক করা হয়েছে রংপুরের আটটি থানা থেকে এক জেএমবি সদস্য সহ পঁচানব্বই জনকে এবং রাজশাহী থেকে ষাট জনকে আটক করেছে পুলিশ এছাড়া টাঙ্গালে বাহান্ন জয়পুরহাটে আটচল্লিশ চাপা নবগঞ্জে চুয়াল্লিশ ঝিনাইদহে চৌষট্টি পঞ্চগড়ে উনিশ ময়মনসিংহে আঠারো কিশোরগঞ্জে পঁচাত্তর ফেনী থেকে আটত্রিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পঞ্চাশ এবং পিরোজপুর থেকে নয় জনকে আটক করা হয়েছে এদিকে পাবনায় আশ্রম সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে হত্যাকাণ্ডে আরিফুল ইসলাম নামে একজনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় গত রাতে শহরের চর ঘোষপুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ আরিফুল ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলেও জানানো হয় গত শুক্রবার শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সেবাশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডেকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা ভীতি ছড়াতে পরিকল্পিতভাবে দেশে গুপ্ত হত্যা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতারা সকালে গুপ্ত হত্যার প্রতিবাদে এক সমাবেশে তারা এই কথা বলেন সমাবেশে সাংস্কৃতিক জোটের নেতাকর্মীরা অংশ নেন জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস তার বক্তব্যে গুপ্ত হত্যা বন্ধের আহ্বান জানান পাশাপাশি প্রত্যেকের জীবনে নিরাপত্তা দাবি করেন তিনি আইনের মার প্যাচে যেন কেউ রেহাই না পায় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখারও আহ্বান জানান তিনি জয় বাংলা জয় বাংলা তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হোক তাহলে আমরা কেউ নিরাপদ 
তাদের এজেন্টের সাথে আমাদের দেশের একটি রাজনৈতিক দলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতার বৈঠক হয়েছিল বৈঠকের উদ্দেশ্য কি ছিল যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনকে প্রতিরোধ করবার জন্য নাকি তারা কর্মসূচি গ্রহণ করবে আমার মনে হয় আজকে এই যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা হচ্ছে এটি কি তাদের সেই নীল নকশাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য করা হচ্ছে আজকে সারা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করার জন্য যে হ্যাঁ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয় কুমিল্লায় কলেজ ছাত্রী তনুর দ্বিতীয় ময়না তদন্তের প্রতিবেদনে দৈহিক সংসর্গের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান কামদা প্রসাদ সাহা সকালে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিজ কার্যালয়ের সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি এর আগে প্রায় আড়াই মাস পর তনুর দ্বিতীয় ময়না তদন্তের প্রতিবেদন সিআইডির কাছে হস্তান্তর করে ময়না তদন্তকারী বোর্ড কর্তৃপক্ষ তবে এ ব্যাপারে সিআইডির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি গত বিশ মার্চ ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনুর মৃতদেহ কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতরে পাওয়া যায় পরদিন তার বাবা ইয়ার হোসেন কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা করেন প্রথম ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ না থাকায় ডিবি পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত লাশ উত্তোলন করে দ্বিতীয় ময়না তদন্তের নির্দেশ দেন তনুর মৃতদেহের ডিএনএ পরীক্ষা করে সিআইডি এতে ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায় গত সাত মে এই ডিএনএ প্রতিবেদন ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান কামদা প্রসাদ সাহার কাছে হস্তান্তর করে সিআইডি এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ দ্বিতীয় ময়না তদন্তের প্রতিবেদন জমা দিল মেডিকেল বোর্ড এটা আপনারা কি বলবেন এটা ধর্ষণের লিগ্যাল টার্ম এটা মেডিকেল সাইন্টিফিক টার্ম না ঠিক আছে আমরা সাইন্টিফিক্যালি এটাকে কোনো রিপোর্টের মধ্যে কখনো ধর্ষণ হয়েছে কিনা এটা লিখে না তার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স আজ হয়েছে কিনা সেটা লিখি আমরা এবং সেটাই লিখেছে যে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়েছে দুপুরের সময় আরও থাকছে রাজধানীর গ্যান্ডারিয়ায় ডাকাত সন্দেহে সাতজন গ্রেপ্তার ওসি আহত বিদেশি পিস্তলসহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের বিদেয় রাষ্ট্রদূত মাহমুদ ইজ্জান সকালে জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদ নেতার কার্যালয়ে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের নেয়া বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তার সরকারকে সহযোগিতা করায় মিশরের বিদেয় রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান বৈঠকে প্রেস সচিব এহসানুল করিম সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ অন্যান্য আসামিদের আগামী চব্বিশে জুলাই আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত সকালে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত এ আদেশ দেন এ মামলা ধার্য তারিখ থাকলেও রমজানের ব্যস্ততা এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বেগম জিয়ার পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে সময় আবেদন করলে তা মঞ্জুর করা হয় গত পঁচিশে মে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলা বাতিল চেয়ে বেগম জিয়ার আবেদন খারিজ করে রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করে আদালত দুই হাজার আট সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বেগম জিয়া ও তার মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য সহ ষোল জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলা দায়ের করা হয় মামলাটি করেন তৎকালীন দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শামসুল আলম পরে এ মামলার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন বেগম খালেদা জিয়া এদিকে বিস্ফোরক মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ আট জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে পুলিশ সকালে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে এই অভিযোগপত্র দাখিল করেন পুলিশ গত বছর বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীর রমনা এলাকায় গাড়িতে অগ্নিসংযোগ সহ নাশকতার অভিযোগে রমনা থানায় বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ এর প্রায় দেড় বছর পর আজ মির্জা ফখরুল সহ বিএনপির আট নেতা কর্মীকে আসামি করে মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হল বিএনপি ক্ষমতায় যেতে গুপ্ত হামলা চালাচ্ছে আর এতে দলটি রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়ে জঙ্গি গোষ্ঠীতে রূপ নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন এ ধরনের হামলা রোধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলার আহ্বানও জানান তিনি আজকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পুরুষদের টার্গেট করছেন আজকে খ্রিস্টান যাদবদের টার্গেট করছেন এগুলো কিসের কি কিসের জন্য ক্ষমতায় আসার জন্য ক্ষমতায় আসার জন্য কেন আজকে হঠাৎ করে এত এত উদ্দীপ কেন তার পিছনেও রহস্য আছে আজকে বেগম খালেদা জিয়ার দুর্নীতির মামলার নিষ্পত্তির শেষ প্রান্তে তিনি জানেন আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাকে এই মামলার পরিণতি কি হবে তিনি বুঝতে পারেন বিএনপি ক্রমান্বয়ে অতি দ্রুততার সাথে তারা রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়ে তারা সন্ত্রাসী দল জঙ্গিবাদী দলে পরিণত হচ্ছে এই যে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা যারা করছেন তাদেরকে প্রতিহত করে পর্যুদস্ত করে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং এদেরকে ধ্বংস করতে হবে
সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদকে দেশের সবচেয়ে বড় বিপদ বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এক কর্মশালায় তিনি বক্তব্য রাখেন দেশের রাজনীতিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার কারচুপি ঢল নেমেছে বলেও জানান মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ এটাই হচ্ছে এখন দেশের প্রধান বিপদ প্রধান আপদ এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানো হচ্ছে বিদেশে আমাদের মিত্রদের সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য বাংলাদেশে এখন রাজনীতিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা কারচুপির ঢল নেমেছে দেশে প্রতি বছর বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপাদন হলেও চাষিরা সঠিক নিয়ম না জানায় সংগ্রহের সময় উৎপাদিত ফলের প্রায় ত্রিশ শতাংশই নষ্ট হয়ে যায় এতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বাগানীরা কৃষি বিভাগ বলছে নিয়ম মেনে ফল সংগ্রহ করলে ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব এছাড়া ফল পাকানোর ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের স্বাস্থ্যবান্ধব পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন কৃষিবিদরা কাজল আব্দুল্লা রিপোর্ট দেশে পঁয়তাল্লিশ জাতের ফল উৎপাদন হলেও বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয় আঠারো প্রজাতির ফল দুই হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রজাতির ফলের উৎপাদন হয়েছে প্রায় এক কোটি তিন লাখ টন যার অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য প্রায় একান্ন হাজার কোটি টাকা আর উৎপাদিত এসব ফলের মধ্যে দশ শতাংশের চাহিদা মেটায় বিভিন্ন জাতের আম কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গত বছর বিভিন্ন জাতের আম উৎপাদন হয়েছে প্রায় পনেরো লাখ টন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফ এও এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে প্রতি বছর বাড়ছে ফলের উৎপাদনের হার উৎপাদনের হার বাড়লেও সঠিক নিয়ম না জানায় ফল সংগ্রহের সময়ে একটি অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তবে বাগান মালিকদের প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসার কথা জানায় কৃষি বিভাগ কার্বাইড মেশানো জোর করে পাকানো ফল আমরা খেতে চাচ্ছি না সারা দেশে ষাটটা হটিকাচার সেন্টারের মাধ্যমে আমরা কৃষক প্রশিক্ষণ দিচ্ছি হয়তো স্বামী বলবে পাড়ার সময় হয়েছে স্ত্রী বলবে না আরও দুদিন পরে পারো দুজনই একমত হতে পারে এই জন্য আমরা যখন প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আমরা বলছি স্বামী স্ত্রীকে দুজনকেই প্রশিক্ষণে ডাকছি এদিকে অধিক মুনাফার লোভে অপরিপক্ক ফল কার্বাইড দিয়ে পাকানো এবং ফরমালিন না দিয়ে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে ফল পাকানোর পরামর্শ দিয়েছেন কৃষিবিদরা এতে পনেরো দিন পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা যাবে বলেও জানান তারা কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটা মেশিন বের করেছে যেখানে পঞ্চান্ন থেকে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে পাঁচ থেকে দশ মিনিট এটা গরম পানিতে আমটা চুবিয়ে রাখা যায় মানুষ যদি তার বাসা বাড়িতেও আম কেনে তাহলে যদি তারা আমাদের আঙুলে পানি সয় পানি গরম করে ওর মধ্যে দু চামিস লবণ দিয়ে যদি পাঁচ থেকে দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখে তাহলে কিন্তু এখানে আমকে রোগমুক্ত করা যায় বিশ্বে ফল উৎপাদনের শীর্ষে বাংলাদেশ আর দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে কয়েকশো কোটি টাকার ফল কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা প্রথমবারের মতো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে রাজশাহীর আম চাষীরা বলছেন ফ্রুট ব্যাগিং পদ্ধতিতে পরিচর্যা করে আন্তর্জাতিক মানের আম উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে স্থানীয় বাজারের চেয়ে আমের দাম বেশি পাওয়ায় খুশি চাষীরাও কিছু সমস্যা থাকলেও প্রতি বছর আম রপ্তানির সংখ্যা বাড়াতে চান ব্যবসায়ীরা রাকিবুল হাসানের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন হাবিবুর রহমান পাপ্পু ফল গবেষণা কেন্দ্রের মতে মাটির গুণগত কারণে সুমিষ্ট রাজশাহীর আম প্রথমবারের মতো চাষীদের সাথে চুক্তিভিত্তিক আম পরিচর্যা করছে রপ্তানিকারকরা চুক্তি অনুযায়ী দুইশো চাষিকে সরবরাহ করা হয়েছে ফ্রুট ব্যাগ প্রাথমিকভাবে তিরিশটি বাগান থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে ব্যাগের আম আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দাগহীন বিষমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ আম পরিচর্যায় প্রায় সাড়ে আঠারো লাখ আমে ব্যবহার করা হয় ফ্রুট ব্যাগ ল্যাংড়া আসিনা ফজলি ও খিরসাবাদ জাতের আম বেশি সংগ্রহ করছেন রপ্তানিকারকরা আর রপ্তানিকারকদের কাছে বেশি দরে আম বিক্রি করতে পেরে খুশি চাষিরা বিশুদ্ধ আম আমরা বিদেশে পাঠাবো এই জন্য আমি ব্যাগিং পদ্ধতিটা শুরু করি স্প্রেত আমাদের অনেক খরচ হয় ব্যাগিং আমাদের খরচ কম এবং তুলনামূলকভাবে আমাদের স্থানীয় বাজার এবং বাইরের বাজারে অনেক দাম ভালো পাই আমরা কৃষি বিভাগ যদি আমাদেরকে আরও অনেক অধিক সহযোগিতা করে তাহলে আমাদের জন্য এটা অনেক ফলপ্রসূ হবে দিন দিন ইউরোপের দেশগুলোতে দেশীয় আমের বাজার সম্প্রসারিত হলেও নানা বাধার কারণে সমস্যা হচ্ছে বলে জানালেন ব্যবসায়ীরা যে দাম আমাদের ছিল ওই দামের থেকে আমরা অনেক বেটার প্রাইস এবার পাচ্ছি কারণ আমরা ব্যাগিং এবং ফরমালিন মুক্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফরমালিন মুক্ত আমরা আম দিতে পাচ্ছি সমন্বয়ের অভাব আছে আমি এখান থেকে আমটা নিয়ে যাচ্ছি এয়ারপোর্ট নেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে সাররা আমাদের রিজেক্ট করে দিচ্ছে অনেক সময় গভর্নমেন্ট থেকে তারা এখানে আমরা ব্যবসায় করে দিচ্ছে তাহলে তারা কেন রিজেক্ট করবে তবে সব সমস্যা কাটিয়ে 
কৃষক ও ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ সহ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন স্থানীয় চেম্বারের এই নেতা চাষীদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে এই রপ্তানিটা আসলে বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে চাষীরাও আমের দাম পাবে এবং সরকারও বড় অঙ্কের একটি রাজস্ব এই এলাকা থেকে পাবে এই প্রথম রাজশাহী থেকে 1000 মেট্রিক টন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আম যাচ্ছে বিদেশে রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ রাজশাহী রমজানের শেষের দিকে ভিড় এড়াতে অনেকেই আগেই কেনাকাটা সেরে নিচ্ছেন আবার অনেকে নতুন পণ্য যাচাই বাছাইও করছেন এই মুহূর্তে রাজধানীর মালিবাগে ফরচুন শপিং মলে আছেন সহকর্মী হাজিরা শিউলি কেনাকাটার খবর জানতে যোগ দিচ্ছি তার সাথে শিউলি মামুন ঈদের এখনো বেশ দেরি থাকলেও কেনাকাটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং রাজধানীর বিভিন্ন শ্রেণীকে তারা তাদের পছন্দের পোশাক এবং স্বজনদের জন্য এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য পোশাক সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কেনাকাটা করতে বিভিন্ন শপিং মলে ঘুরছেন এই মুহূর্তে আমি আছি রাজধানীর ফরচুন শপিং মলে এবং এখানে আমি যেটা দেখতে পেয়েছি যে দুপুর বারোটার পরই বেশ ক্রেতা সমাগম দেখতে পেয়েছি এবং শিশুদের পোশাকের দোকানে বেশি ভিড় দেখা গেছে এছাড়া কিছুরি এবং তরুণীদের পোশাকগুলো বেশি বেশি ভিড় দেখা গেছে এবং এই ক্ষেত্রে এবারও কিন্তু বরাবর মতো ভারতীয় পোশাকেরই বেশি প্রাধান্য এবং শিশুদের পোশাকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভারতীয় বিভিন্ন সিরিয়াল এবং হিন্দি সিনেমার নাম নায়িকাদের নামের ড্রেসগুলো বেশি এসেছে এবং বিক্রেতারা জানিয়েছেন যে যেহেতু ভারতীয় পোশাকের কোয়ালিটি কিছুটা ভালো এবং ফিনিশিং ভালো এবং ডিজাইনের বৈচিত্র্য রয়েছে তাই ভারতীয় পোশাকই তারা বেশি এনেছেন এবং ক্রেতাদেরও চাহিদা বেশি বিশেষ করে ঈদের সময় জমকালো ঈদের সময় জমকালো পোশাকই বেশি তারা পছন্দ করেন সে কারণেই জমকালো পোশাকই তারা বেশি বেছে নিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে আমি একজন বিক্রেতার সাথে কথা বলবো যে কি ধরনের পোশাক তারা এনেছেন এবং তাদের বিক্রি কেমন ঈদে কি ধরনের কালেকশন আপনারা এনেছেন এবং কোন ধরনের পোশাক বেশি বিক্রি ঈদে বিক্রি হচ্ছে মূলত বাজির রহমাস্তান এটা বিক্রি হচ্ছে আর কি বেশি এখন যেটা যেমন পাথরের কাজ করা তো এই জন্য মূলত এটা বেশি বিক্রি হয় আর সম্পূর্ণ কোর্ট সিস্টেমের মধ্যে এই জন্য আর কি এটা বেশি চলে আবার যেমন সাথে আসছে হলো ছেলেদের ছেলেদেরটা মোটামুটি চলতেছে আর কি যেটা হচ্ছে ছেলেদেরটা একটু দামটা একটু বেশি এই জন্য ছেলেরা একটু কম চলতেছে ছেলেদেরটা তো একজন বিক্রেতার সাথে কথা বললাম তিনি যেটা বলেছেন যে ছেলেদের চেয়ে নারীদের পোশাকই বেশি চলছে এবং যেহেতু শুরুর দিকে নারীরাই বেশি কিনে থাকেন সে কারণেই এবং নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রেও মোনালিসা বাজিরাও মাস্তানি বাজিরাও মাস্তানি সারারা এবং কোটি স্টাইলের ড্রেস বেশি এবার চলছে এবং এসব পোশাকগুলো সবই কিন্তু নেট শিপন এবং জর্জেটের তবে সুতির পোশাক কিছুটা কম আছে এবং দেশীয় বুটিক্সের পোশাকও কিছুটা কম দেখা গেছে এবং বিক্রেতারা বলছেন যে যেহেতু ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি পোশাকের বেশি চাহিদা সে কারণে তারা এসব ড্রেস এনেছেন এবং কেনাকাটা মোটামুটি শুরু হয়েছে তবে এখনো মানুষের হাতে বোনাসের টাকা আসেনি তাই তারা আশা করছেন যে কয়েকদিন পর দশ রমজানের পর তাদের কেনাকাটা আরও বেশি বাড়বে মামুন এই ছিল আমার কাছে ফরচুন শপিং মল থেকে ঈদের কেনাকাটা সর্বশেষ দর্শক রাজধানীর মালিবাগ থেকে ঈদ কেনাকাটার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাজারা শিউলি ঈদে ঘরমুখ নৌযাত্রীদের লঞ্চের কেবিনের আগাম টিকিট বুকিং নেওয়ার সময় এখনও নির্ধারণ হয়নি রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকায় লঞ্চ মালিকদের বৈঠকে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সংশ্লিষ্টরা জানান তেরো অথবা চোদ্দ রোজা থেকে বুকিং স্লিপ জমা নেওয়া শুরু হতে পারে আর আঠারো থেকে বিশ রমজান যাত্রীরা কেবিনের আগাম টিকিট হাতে পেতে পারবেন মাহমুদ নবীর তোলা ছবি তারও জানাচ্ছেন ফিরদাউস সোহাগ ঢাকা বরিশাল নৌপথে লঞ্চের কেবিনের টিকিট সাধারণ সময় পাওয়া দুষ্কর আর ঈদের সময় কেবিনের একটা টিকিট অনেকটা সোনার হরিণ এ কারণে কবে অগ্রিম টিকিট ছাড়া হবে সে খবর জানতে রমজানের শুরু থেকেই যোগাযোগ শুরু হয় বুকিং কাউন্টারে এবার তেরো থেকে চোদ্দ রমজানে কেবিনের বুকিং স্লিপ জমা নেওয়া শুরু হতে পারে বলে জানান এই লঞ্চ মালিক রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকায় কেন্দ্রীয় লঞ্চ মালিক সমিতিতে লঞ্চ মালিকদের একটি মিটিং হওয়ার কথা আছে সেখানে তেরো বা চোদ্দ রমজানের দিকে অগ্রিম টিকিটের স্লিপ জমা নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে আর কেবিনের টিকিট যাতে কালোবাজারে না যায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন এই লঞ্চ মালিক প্রতিবারের মতো এবার নিজস্ব তত্ত্বাবধানের টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তবে ভিড় এড়াতে যাদের পক্ষে সম্ভব হবে তাদের স্পেশাল ট্রিপ শুরুর আগেই 
ঘরমুখী যাত্রীদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি এদিকে স্টিমার সার্ভিসের বিশেষ ট্রিপ ঈদের এক সপ্তাহ আগে শুরু হতে পারে বলে জানান বিআইডব্লিউটিসির এই কর্মকর্তা ঈদ উপলক্ষে বিআইডব্লিউটিসির স্টিমারের কেবিনের অগ্রিম বুকিং মধ্যরোধা নাগা শুরু হতে পারে এই টিকিট পেতে হলে বিআইডব্লিউটিসি ঢাকাস্থ প্রধান কায়দার রফে রিজার্ভেশন শাখায় যোগাযোগ করতে হবে লঞ্চগুলোতে শুধু কেবিনের অগ্রিম টিকিট বুকিং করা যায় তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ভ্রমণের দিন লঞ্চে দেয়া হয় এবার ঈদে ঢাকা বরিশাল রুটে দুটি ডে সার্ভিস সহ মোট আঠারোটি লঞ্চ ও পাঁচটি স্টিমার চলার কথা রয়েছে বিদেশি ওয়ার্নার সিরিজের খবর ডেভিড ওয়ার্নারের সেঞ্চুরি ও পেসারদের নৈপুণ্যে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ছত্রিশ রানে হারালো অস্ট্রেলিয়া টস জিতে আগে ব্যাট করে দুশো আটাশি রান করে উজিরা জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস থামে দুশো বাহান্ন রানে সেন্ট কিটসে ব্যাটিংয়ে নেমে অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা ভালো হয়নি আগের ম্যাচে ফিফটি পেলেও এদিন ব্যক্তিগত তেরো রানে ফিরে যান অ্যারন ফিঞ্চ এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ডেভিড ওয়ার্নার ও ওসমান খাজা জুটি যোগ করে একশো ছত্রিশ রান ওয়ার্নারের ষষ্ঠ ওয়ানডেতে সেঞ্চুরিতে বড় সংগ্রহের দিকে এগোতে থাকে অস্ট্রেলিয়া ওয়ার্নার একশো নয় ও খাজা করেন উনষাট রান শেষ দিকে অধিনায়ক স্টিফেন স্মিথের অপরাজিত বাহান্ন রানে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ করে দুশো আটাশি রান জবে দলীয় পঁয়ত্রিশ রানে ডিককের উইকেট হারালেও হাসি মামলা ও ডুপ্লেসি প্রোটিয়াদের এগিয়ে নিতে থাকেন দুজনই ফিফটি তুলে নিয়ে সাজ ঘরে ফেরেন তবে ডিভিলিয়ার্স উনচল্লিশ ও ডুমিনি একচল্লিশ রানে আউট হবার পর দক্ষিণ আফ্রিকার লোয়ার মিডল অর্ডারকে বেশিক্ষণ টিকতে দেননি দুই ওজি বোলার স্টার কো জাম্পা শেষ পর্যন্ত দুশো বাহান্ন রানে অল আউট হয় ভারী বর্ষণে খুলনা মহানগরীর অধিকাংশ জায়গায় জলবদ্ধতা তৈরি হয়েছে উঁচু নিচু সব সড়কেই জমে গেছে পানি নগরবাসীর অভিযোগ অনুন্নত ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থায় প্রতি বছর খুলনায় তীব্র জলাবদ্ধতার কারণ খুলনা থেকে নিয়ামুল হোসেন কোচির ছবিতে আরও জানাচ্ছেন তরিকুল ইসলাম খুলনা মহানগরীর প্রায় সবখানেই পানি বিভিন্ন দোকানপাট পানিতে নিমজ্জিত তলিয়ে গেছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক শহরের লবণ চড়া চানমারি সহ নিচু এলাকাগুলোর ঘর বাড়ি প্লাবিত হয়েছে এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী অনেকে স্থানে যান চলাচল না করায় পানিতে ভিজেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হয় তাদের কোনো মতেই ফুটপাতের পথ দিয়ে যাচ্ছি নিচে তো নামারও কায়দা নেই যানবাহনও নেই মানুষের চলাফেরা দৈনন্দিন কাজে সব ব্যাঘাত ঘটছে খুলনা শহরের পাশ দিয়ে বিশাল নদী এ পানি চলে যেত কিন্তু ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকার কারণে খুলনা শহরে পানি বেঁধে যাচ্ছে এদিকে জলবদ্ধতা নিরসনের আশ্বাস দিলেন সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আমরা বাড়ির ওয়েস্ট সরাসরি আমরা ডাস্টবিনে না ফেলে আমরা একদম সরাসরি আমরা ড্রেনে ফেলছি এটা একটা ওয়াটার লগিং এর একটা বিরাট একটা কারণ জুন মাসে আমাদের বাজেট ঘোষণা হবে সেই বাজেটে সব থেকে বেশি আমরা ব্যয় করার যে খাত আমরা ইয়ে করেছি সেটা হচ্ছে কনজারভেন্সি খাত খুলনানগরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রূপসা ও ভৈরব নদী কিন্তু অনুন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা এদিকে বান্দরবানের সাঙ্গু নদীতে পানি বাড়ায় ও তীব্র স্রোতের কারণে আজও বন্ধ রয়েছে নৌ চলাচল এতে থানচি উপজেলার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে আটকা পড়েছেন শতাধিক পর্যটক গত কয়েকদিনে টানা বৃষ্টিতে সাঙ্গু নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এ অবস্থায় দুর্ঘটনা এড়াতে গতকাল বিকেল থেকে তিন্দু ও রেমাক্রি এলাকায় নৌ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন এতে বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় আটকা পড়ে শতাধিক পর্যটক থানচির পর্যটন স্পটগুলোতে স্থল যোগাযোগ না থাকায় নৌপথে চলাচল করতে হয় পর্যটকদের সন্ত্রাসী হামলায় আহত জয়পুরহাট সদর উপজেলার ভাদসা ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ মারা গেছেন সকালে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি চিকিৎসকরা জানান তার মাথায় একাধিক ছুরিকাঘাত ও পেটে গুলি করা হয়েছে এতে অত্যাধিক রক্তক্ষরণ হয় আবুল কালাম আজাদের স্বজনরা জানান চার জুন রাতে ভাদসা বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে কোচকুড়ি গ্রামে বাড়ির পাশে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন আজাদ গত একত্রিশ মার্চ দ্বিতীয় দফা ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তিনি নিউলি ইলেকটেড চেয়ারম্যান এবং উনি স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত ছিলেন তো নির্বাচনের পরে উনি শপথও নিয়েছেন নির্বাচনের সময় থেকে সরকার দলীয় প্রার্থীরা তাকে নানাভাবে বাধা বিঘ্ন দিচ্ছিলেন যে প্রার্থীর সাথে মূলত তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ওনারাই সম্ভবত তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কাজ করছেন রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় সন্দেহভাজন সাত ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শনিবার গভীর রাতে গেন্ডারিয়ার নামাপাড়া বস্তি এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় 
দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ওয়ারি বিভাগের ডিসি জানান গত রাতে সংঘবদ্ধ হয়ে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সংবাদের ভিত্তিতে নামাপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে এ সময় আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছুঁড়লে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয় ডাকাতদের ছড়া গুলিতে ওয়ারি থানার ওসি আহত হন এ সময় ডাকাতদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ছয় রাউন্ড গুলি দুটি রামদা ও একটি গ্রিল কাটার মেশিন সহ আরও বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অনেক তথ্য পেয়েছি প্রথমত হচ্ছে তারা কোন একটা জায়গাতে ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল কালকে রাতে এবং যেই কয়জন ধরা পড়েছে সাতজন তার মধ্যে বিশেষ করে যারা গুলিবিদ্ধ হয়েছে তারা এবং বাকি চারজন তারা হচ্ছে এলাকার চিহ্নিত অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা আছে তারা আমাদের সন্ত্রাসী তালিকা তো আছে এদের মধ্যে চারজন সন্ত্রাসী তালিকার নাম আছে দুপুরের সময় আরো থাকছে শেষ মুহূর্তের গোলে ইউরোপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ড্র করল রাশিয়া স্টেডিয়ামে দুদলের সমর্থকদের মাঝে সংঘর্ষ আহত অন্তত পঁয়ত্রিশ রমজানে রাজধানীর কাঁচাবাজারে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে বলে দাবি করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন দুপুরে হাতিপুল কাঁচাবাজারে তিনি এ মন্তব্য করেন অভিযানের সময়ে তিনি মেয়র সিটি মেয়র কাঁচাবাজারের বিভিন্ন দ্রব্যমূল্য নিয়ে বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এ সময় তিনি মাছ বাজার ও মাংসের বাজার সহ বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের মান যাচাই করে দেখেন রমজান উপলক্ষে যেটা দেখলাম যে ডিফারেন্স আছে খুব খুব মিনিমাম খুব বেশি যে একটা মানে অনেক আকাশচুম্বী যে একটা তারতম্য সেরকম না কোনো একটা জিনিস আপনার সবজি হয়তো দু টাকা চার টাকা বেশি রাখছে এগুলো ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আমরা মনিটরিংয়ের মধ্য দিয়ে এটাকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছি আমরা যেখানে যাই সেখানে আগে থেকে জানতে পারে এটা ঠিক তো এটার যেমন আপনার নেতিবাচক দিক যদি বলেন ইতিবাচক দিকও রয়েছে তারা আপনার নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখে দেশে একের পর এক গুপ্ত হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী ও গণজাগরণ মঞ্চের নেতারা শনিবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজার সামনে বাঙালি কমিউনিটি ও গণজাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় একই সঙ্গে তারা সরকারের কাছে এসব হত্যার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তেরও দাবি জানান বাংলাদেশে যখন এই ধরনের গুপ্ত হত্যা এই ধরনের বিচার বহির্ভূত হত্যা পুরোহিতদের হত্যা মুক্ত বুদ্ধির বিকাশের মানুষদের হত্যা করা হয় তখন আমরা একটি শেখানো পুলিশ শুনতে পাই সেটি হচ্ছে এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু আমরা এই সরকারের কাছে এই রাষ্ট্রের কাছে বলে দিতে চাই জানাতে চাই এইভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে বলে এই সরকার এই রাষ্ট্রকে আপনারা বিচ্ছিন্ন করবেন না প্রধানমন্ত্রী আমরা চাই আপনি এই দেশ চালিয়ে যান এবং ওসব প্রতি বাংলাদেশ গঠন করুন বিশ্বজুড়ে শিশু শ্রমের কারণে প্রায় ষোলো কোটি আশি লাখ শিশু মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও সে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলমান সংকট আর সহিংসতা ওই সব শিশুকে আরও নাজুক অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে বলেও জানায় সংস্থাটি সম্প্রতি জেনেভাই জাতিসংঘ দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় আইএলও যে বয়সে বই নিয়ে পা রাখার কথা স্কুলের আঙিনায় খেলাধুলা আর হইহুল্লোর করে কাটিয়ে দেওয়ার কথা এক একটি দিন দারিদ্রের কষাঘাতে ঠিক সে বয়সেই পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে এসব শিশুরা আর এই দরিদ্রতাই শিশু শ্রমের অন্যতম কারণ এ অবস্থায় সম্প্রতি জেনেভার জাতিসংঘ দফতরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক সংবাদ সম্মেলনে শিশু শ্রমের যাতাকলে পড়ে বিশ্বের প্রায় সতেরো কোটি শিশু মারাত্মক ঝুঁকির মুখে রয়েছে বলে জানানো হয় যদিও গত দশকের তুলনায় বিশ্বব্যাপী শিশু শ্রমের হার এক তৃতীয়াংশ কমেছে বলেও জানায় সংস্থাটি শিশু শ্রম বন্ধে জিরো টলারেন্স দেখাতে বিশ্বের প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আমরা পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে সরবরাহ পর্যন্ত কোথাও যাতে শিশু শ্রমিকদের ব্যবহার করা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করেই ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে একই সঙ্গে শিশু শ্রমের দায় কোনোভাবেই সরকারের ওপর চাপানো যাবে না উল্লেখ করে এর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিকদের নিয়োগদাতারাই দায়ী বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় 
কখনো কখনো কিছু প্রতিষ্ঠান সাব কন্ট্রাক্টে বাইরে থেকে কাজ করিয়ে নেয় কাজী সেসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশু শ্রমের ঘটনা ঘটে থাকলে তার দায় কোনোভাবে মূল প্রতিষ্ঠানগুলো এড়াতে পারে না এসব বিষয়ে অজুহাত দেখানোর দিন শেষ শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে আমাদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে এবং এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে আইএলও আরও জানায় বিভিন্ন উৎপাদন শিল্পে বিশ্বের প্রায় দুই কোটি দশ লাখ মানুষকে আজ শ্রমিক হিসেবে কাজ করাতে বাধ্য করা হচ্ছে আর এর মধ্য দিয়ে এসব শিল্পে প্রতি বছর প্রায় পনেরো হাজার মার্কিন ডলার অবৈধভাবে আয় করা হচ্ছে এছাড়াও বিশ্বের প্রায় আটান্নটি দেশে একশো বাইশ ধরনের পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি শিশু শ্রমিকরা জড়িত বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানায় সংস্থাটি অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ইউরো ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের খবর এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ড্র করেছে ইংল্যান্ড মার্সেয়ে বি গ্রুপের ম্যাচে রাশের বিপক্ষে আধিপত্য ছিল ওয়েন রুনির দলেরই কিন্তু যোগ করা সময়ের গোলে এক এক ব্যবধানে ড্র হয়েছে ম্যাচটি এতে গেল আট আসরের মতো এবারও ইউরোতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়হীন থাকল ইংল্যান্ড বাছাই পর্বে শতভাগ জয়ের রেকর্ড নিয়ে মূল পর্বে আসা একমাত্র দল ইংল্যান্ড যদিও থ্রি লায়নদের নিয়ে নেই কোনো উচ্চ বাচ্চ কিন্তু মার্শে গেল কদিন ধরে বেশ সরব ইংলিশ সমর্থকরা ম্যাচ শুরু হতেই স্তাদে ভেলোদ্রামে হলিগান্দে সে গর্জন হল আরও জোরালো জেমি ভার্ডি একাদশে না থাকলেও দশ মিনিট না পেরোতেই ইংল্যান্ডের ত্রিমুখী আক্রমণ সেই ত্রিশুলের আঘাতে রক্তাক্ত হলে অবশ্য গোল হতে দিল না রাশিয়ার ডিফেন্স বাইশ মিনিটে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে নেবার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন অ্যাডাম লালানা তারপরও দমে যেতে নারাজ রয় হচ্ছন শিষ্যরা ইংল্যান্ডের নয় আক্রমণের বিপরীতে রাশিয়ার একটি আক্রমণের পরিসংখ্যানে বলে দেয় প্রথমার্ধে ম্যাচের লাগাম ছিল কোন দলের হাতে রাশিয়া ব্যস্ত ছিল শুধু আক্রমণ সামলাতে কিন্তু যেটা দরকার ছিল সেই গোলের দেখায় পায়নি রুনির দল প্রথমার্ধ ইংলিশরা শাসন করলেও দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে রাশিয়া ছিনিয়ে নেয় মাঝ মাঠের দখল বেশ কিছু আক্রমণে ইংল্যান্ডের ডিফেন্সও কাঁপিয়ে দেয় দু আসরের সেমিফাইনালিস্ট রাশিয়া শুরুর দিকে নিষ্প্রভ ওয়েন রুনি ম্যাচের একাত্তর মিনিটে যে সুযোগ পেলেন তাতে গোল হয় কিন্তু রাশিয়ার গোলরক্ষক ইগর আকিনফিভের হাতে যেন ভর করেছিল ফুটবল দেবতার বর রুনি গোলটা পেলেন না আকিনফিভের সিংহ হৃদয়ের কারণে তবে এর মিনিট দুয়েক বাদেই দেখা মিলল কাঙ্ক্ষিত গোলের তরুণ ইংলিশ মিডফিল্ডার এরিক ডায়ারের বুলেট গুতির নিয়ে ফ্রি কিক ফেরানো সাধ্য ছিল না রাশিয়ার গোলরক্ষকের লিডনিয়ার সঙ্গে জয়টা হয়তো দেখতে পাচ্ছিল রয় হচ্ছনের দল ইউরোতে এর আগের আট আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কখনো জয় না পাওয়ার যে লজ্জা এতদিন সঙ্গী ছিল ইংল্যান্ডের অবশেষে যেন তার অবসান হতে যাচ্ছিল মার্সেহে কিন্তু ফুটবল বিধাতা ম্যাচের ভাগ্যে টান টান উত্তেজনার সাথে যেন লিখে রেখেছিলেন অতি নাটকীয়তাও ম্যাচের যোগ করা সময় ইংলিশ ডিফেন্সকে বুঝে কিছুটা আলস্যে পেয়ে বসেছিল সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাশিয়ার অধিনায়ক ভাসিলে বেরেজুতস্কির অসাধারণ হেড পৌঁছে যায় গন্তব্যে চোখের সামনে থেকে ইংল্যান্ডের দুই পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় ভ্লাদিমির স্লাটস্কির দল হাঁটতে বসা ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়ার উল্লাসে মাত্র রাশিয়া আর হতাশে সঙ্গী করে আরও একটি টুর্নামেন্ট শুরু হল ইংল্যান্ডের সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ এদিকে ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার ম্যাচকে কেন্দ্র করে দু দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এতে আহত হয়েছে অন্তত পঁয়ত্রিশ জন শনিবার রাতে ফ্রান্সের মার্সে স্টেডিয়ামে এক এক গোলে ম্যাচটি ড্র হলে সংঘর্ষ শুরু হয় খেলা শেষে স্টেডিয়ামের বাইরেও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ ইউরো ফুটবল দু হাজার ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার ম্যাচের তিন দিন আগে থেকেই ফ্রান্সের মার্সেই শহরে দু দলের সমর্থকদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছিল এসব ঘটনায় পুলিশ বেশ কয়েকজন ইংল্যান্ডের সমর্থককে আটকও করে সে সবেরই ধারাবাহিকতায় শনিবার ম্যাচ শুরুর আগেও ওল্ডপোর্ট এলাকায় সংঘর্ষ বাঁধে মাঠের বাইরে এসব সংঘর্ষের ঘটনা উত্তেজনা ছড়ায় খেলার মাঠেও খেলার দ্বিতীয়ার্ধে তিয়াত্তর মিনিটের মাথায় গোল দেন ইংলিশ মিডফিল্ডার এরিক ডায়ার আর একানব্বই মিনিটে ইঞ্জুরি টাইমে রুশ অধিনায়ক ভাসিলি ভেরেজুৎস্কি গোল পরিশোধ করলে ম্যাচটি ড্র হয় কিন্তু ম্যাচ শেষে হঠাৎই রুশ সমর্থকরা স্টেডিয়ামের ভেতরে আগুনের গোলা ছুঁড়তে শুরু করলে গন্ডগোলের সূচনা হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় রাশিয়ার সমর্থকরা ইংল্যান্ডের সমর্থকদের ওপর স্টেডিয়ামের ভেতরেই হামলা করে বসলে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে খেলা শেষে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে স্টেডিয়ামের বাইরেও দুপক্ষের সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে
এই ঘটনায় গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিককে ফ্রান্সের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ইউনিয়ন অব দ্য ইউরোপীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন উয়েফার পক্ষ থেকে খেলার মাঠে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলা হয়েছে যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে ফুটবলের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না चिकित्सक সংসদ সদস্যরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে থাকতে পারবেন না হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে বহাল আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ঈদকে সামনে রেখে চলছে ভাঙাচোরা ও পুরনো বাস মেরামতের কাজ বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগে এবং প্রথমবারের মতো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে রাজশাহী রাম রপ্তানি আরও বাড়ানোর আশাবাদ বাগান থেকে সঠিক নিয়মে ফল সংগ্রহের পরামর্শ এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের